PMG Kalabis narratives, Paraska will be twenty speed up in a Tashim Shab, me, Elena Guanjila Shuli. Tina Sarchono periodias, a president or Chonabis, Meoritoria Temat, Velgan site at Sky Catal, Trans Cadel Twitter, Trans Sakmi and Still, Arsam Shamkoshi da Gorguia, Pagola Paraka Puzza, Politica, Shikorupsia, the Samokal Coactivism, Adami and Tan Rumlevit, Sakatolo Shits, the Miss Pargleps Garetats, Squadasqua Methodevit, Magram, Ertsada Imamis and Sam Sahurabian, Esmeti Gamjuro, Badameti Democratia, or you train respondent, Yamastan Kali. Pirwell visits Kunskura Gaba Shavacher, plus Sakatoloshi Gamjuolo Bastara jobs, there's that well as a Gavlinian site to show so are some Taurab organizations, Martaus Romozat, Susa Ubroven, the Suits in Arm the Gobliot. Princip Shuke Arunda Ecos Tulims Kamatsnova to Vinari, stretch to Engad at Semis Pirwell's Tumari, Magram Misha Saket, Kidevert that also Chegak Senate, Susta in Rava Peru and Gamut Stilabis Catholist in a bit, Gerzo Sajaru to Arasam Taurab sector, Shiratsman, Slebiskan Malova Shidagrova, is Kartuli for women. Gazet Moktada Rogot Nahat, Popsis Kartu Gamutsema Sakutar Samusha or Takshit Mirchina, Sapati Yadgi, Zamukavit, the Kachuan, Ingaremu Sadats, Ega Gigauri, Tavisit, his followers, the Dignans, the Satarabs, his Tavad get quit, Raspikrops, Corruptia, the Puse, Politica, she businesses, Shemuts, Irulo, the Vister and Debs, and Intemebs, the Rats, Tres Kansa Utrebit, Actualuria, Twentwist, Rogot Makura Blebis, Twist, Mokala Kabis, Twist, Tarogot Samon Chevlebis. Yes, <laughs> I <laughs> Dalian Beuri method, it's not Iro Rixi, Mitrom, twenty ton one a hept, Magalits, Rogurshe, Lebarom, Adamianma, Imushaos, Iserom, Corruptia, Shiarios, Cahueuli, Zaris, Ratkondo, is technically Sasha Lebebe, Ritat, Chobeb with Corruptia, Swam, Urept, Swadas Juan Mohele, Bis, Conebri, Declaratia, Sukurep, Sahamsi, Poches, Ridwebs, Adam. 
ცდილობთ რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს სახელმწიფომ თავისი რესურსი ან მაღალჩინოსნებმა თავიანთი მდგომარეობა იმისთვის რომ უკეთესად იცხოვრონ ბევრი ფული გააკეთონ და მოიპარონ ბიუჯეტიდან ფული აი უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მაყურებლის თუ რაში ვლინდება კორუფცია ხო ნუ კორუფცია არის ძალიან ზოგადი ცნება პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ხთამი მაგრამ ასევე კორუფცია არის ნეპოტიზმი როდესაც შენს ახლობელს ან მეგობარს ასაქმებ სამსახურში და სხვას ცუდგომარეობაში აყენებ და ჩაგრა ხო უფრო ისეთ ადამიანს რომელსაც უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება აქვს კორუფცია არის ასევე ის როდესაც პოლიტიკური პარტია იღებს კონკრეტულ კანონს და ამ კანონით ეს პოლიტიკური პარტია არის უპირატეს მდგომარეობაში ან ეს კანონი ეხმარება მას შეინარჩუნოს ძალაუფლება კორუფცია არის მაგალითად როდესაც რომელიღაცა კომპანიას ისეთ მდგომარეობაში აყენებ რომ მას შეუძლია მეტი შემოსავალი მიიღოს ბაზარზე და ასე შემდეგ წმინდა ხაზი გაუსვა არის ის რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქრთამი არ არის დიახ რაც გავრცელებულია რომ ქრთამი პირდაპირ ასოცირდება კორუფციასთან შეგვიძლია ვთქვათ აი იმ მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე რასაც თქვენ სხვადასხვა კუთხით კულევებს ატარებთ შეგვიძლია ვთქვათ აი ყველაზე დომინანტური ფორმა ეს ვთქვათ კორუფციის რა არის საქართველოსში ნუ პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ ჩვენ არ გვაქვს დაბალ დონეზე კორუფცია ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს შეუძლია მივიდეს და არეგისტრიროს კომპანია აიღოს ნებისმიერი დოკუმენტი და არეგისტრიროს მიწის ნაკვეთი და ასე შემდეგ და ამისთვის ისინი ქთამს არ იხდიან რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენი ქვეყნის და ძალიან ბევრი სახელმწიფო ყოველთვის ლაპარაკობს ხოლმე ქართულ გამოცდილებაზე ეს მართლაც არის ჩვენი როგორც ხალხის და სახელმწიფოს ძალიან დიდი მიღწევა თუმცა მეორეს მხრივ ყველაზე გავრცელებული ფორმა ალბათ არის პოლიტიკური კორუფცია, როდესაც პოლიტიკური პარტიებისთვის ძალიან რთული არის დატოვონ ხელისუფლება და ისინი ყველანაირად იბღაუჭებიან ამ ხელისუფლებას, კამებს და ცდილობენ რომ არჩევნების დროს მათ შორის ზოგ შემთხვევაში კანონის დაარღვიონ და თავისი ოპონენტების წინააღმდეგ უკანონოთა ციმოქმედონ იმის გამო რომ მათ არ უნდათ რომ ხელისუფლება დათ. ეკა აი დღევანდელი ესე ვთქვათ წინასაარჩევნო იფორიის ხალის წინამეც სოტ უფრო კონკრეტულ მაგალითებს გკითხავთ მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის თუ არა ეს კორუფციის მაგალითი რა თქმა უნდა ეს არის კორუფცია იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ რესურსს ანუ სახელმწიფო რესურსს მართველი პარტია იყენებს იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და მიიღოს ის შედეგი რაც მას უნდა არჩევნების დროს ანუ ეს არის ცხადია პოლიტიკური კორუფცია და ცხადია ასეთ ფაქტებს ჩვენ ვებრძვით ხო უნდა ითქვას რომ ამ არჩევნების ჯი ჯერჯერობით ბევრი ფაქტი ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენების არ ყოფილა თუმცა ქონია შემთხვევა წინა არჩევნების პერიოდში მათ შორის წინა ხელისუფლების დროსაც როდესაც ის აქტიურად გამოიყენებოდა კიდევ ერთი აი სოციალური დახმარებების პაკეტი რომელიც დაუშვეთ პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა და განმარტების სახით ესე თქვათ ნათქვამი იყო რომ ამაზე უკვე დიდი ხანია მართველი გუნდი მუშაობს და ეს სტრატეგია გაწერილი ამ პაკეტის ზრდის ისედაც არსებობდა შეგვიძლია თუ არა დღეს აი მეორე ტურის წინ ესე ვთქვათ ამ სოციალური დახმარებების ზრდაც განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური კორუფციის ხო ნუ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მიუღებელი რა ამ რაც შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ და მართველმა პარტიამ იმიტომ რომ ისინი იყენებენ ჩვენი მოქალაქეების სოციალურ პრობლემებს იმისთვის რომ მეტი ხმა მიიღონ არჩევნების დროს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გარკვეული სოციალური პროგრამები იყოს ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ამ სოციალურმა პროგრამებმა უნდა დაძლიონ სიღარიბე. ა თუ კი მთავრობა ამბობს რომ ეს ადრეც იყო გათვალისწინებული, მაშინ ადრე ამასთან დაკავშირებით უნდა ელაპარაკათ, მაგრამ ახლა დაიწყეს მათ ამაზე ლაპარაკი და ცხადია ჩვენ მათ მოუწოდეთ რომ ასეთი პროგრამები ნამდვილად იქნება განხილული როგორც საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა და ვფიქრობთ რომ ესეც არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური კორუფციის ფორმა. ამ წინასაარჩევნო პერიოდში აკვირდებით თუ არა, ესე ვთქვათ ბევრ და ეს თემურჭყონი ამ ჩვენთან ინტერვიუში თქვა და მომწონს ეს ტერმინი უწესობულს ხედავთ თუ არა ამის ნიშნებს. მე ვიტყოდი რომ და ძალიან მიჭირს მკიცებულებების გარეშე ლაპარაკი, მე ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი საუბრობს არალეგალურ და შავფულზე ქართულ პოლიტიკაში და მე ვიტყოდი რომ ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელი 
ძალიან რომ ეს ფული არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ხო ძალიან ბევრი ქვეყანა არის იმ გამოწვევის წინაშე რომ მათ პოლიტიკაში შემოდის რუსული ფულიც მე ვფიქრობ რომ საქართველო არ არის ამ მხრივ გამონაკლისი ერთის ხრივ უნდა ითქვას რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან გამჭურვალე პარტიების და ფინანსების სისტემა და ყველა პარტია ინფორმაცია საწუთის აუდიტის სამსახურს თუ რამდენ და ფინანსებას იღებენ ისინი ვისგან იღებენ და ასევე თავი ხარჯვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის გამჭურვალე თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ იმაზე მეტი ხარჯება არჩევნ წინას არჩევნო პერიოდში ვიდრე ეს არის რეგისტრირებული და აღნიშნული აი ამ პარტიების ანგარიშებში მათ შორის როდესაც საუბარი არის მაგალითად ამომჩევლის მოსყიდვაზე ჩვენ რამდენიმე ფაქტი გქონდა ამის პირველი ტურის პერიოდში და რა თქმა უნდა დარწმუნებული რომ ეს ფული არსად არ არის რეგისტრირებული აუდიტის სამსახური ძალიან საეჭოდ აბსოლუტურად არ აქტიურობდა პირველი ტურის წინ და არც ვიცი ხო მეორე ტურის წინ თუ კი აქტიურებენ მათ აქვთ ერთადერთი საშუალება რომ ამის მონიტორინგი განახორციელონ და ამიტომ ამბობ ჩვენ რომ ერთი თხრილ ჩვენი კანონმდებლობა და გარკვეულწილ ჩვენი სისტემა არის გამჭურვალე თუმცა მეორეს მხრივ თუ კი აღსრულება არ მოხდება ეფექტურად და თუ კი აუდიტის სამსახური არ არის ხო ერთადერთი ჩვენ ვართ ხოლმე არა სამთავრობოები ვინც საუბრობთ აი ამ პარტიების და ფინანსების პრობლემებს აა ბიზნესი ცხადია გვაინტერესებს ყველგან ყველაფერში ბიმჯის ფორმატებში შეგვიძლია თორე ტრენდად დავა იდენტიფიციროთ ის რომ ბიზნესი როგორც წესი უფრო ხშირად არის ხოლმე და უფრო ღიად არის ხოლმე უმრავლესობის შემომწირველი ვიდრე უმცირესობის და რა განაპირობებს ამას და არის თუ არა ეს ქართული რაიმე ტიპის ფენომენი თუ ზოგადადაც ასე ხო ნუ ეს მე ვიტყოდი არის ისეთი ქვეყნების ფენომენი სადაც დემოკრატიის ხარისხი მაღალი არ არის იმიტომ რომ ასეთ ქვეყნებში კომპანიები ცდილობენ რომ არ გაიფუჭონ ურთიერთობა მართველ პარტიასთან. თული არის ლაპარაკი იმაზე მიმდინარეობს თუ არა მაზე ზეწოლა. ერთადერთი ერთ-ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი საუბრობდა იმაზე რომ მისი მეგობრებიც იყვნენ კომპანიების დირექტორები და მათ უბრალოდ უთხრეს რომ არ შესწირავდნენ ამ კანდიდატს იმიტომ რომ შეიძლება ქონდეთ პრობლემები. ხო ეს რა თქმა უნდა უნდა დადასტურდეს და დამტკიცდეს ამაზე საუბარი. ესე ეს ტენდენცია ურად არ შეიძლება. თუმცა ნუ ეს არის ძალიან ისეთი კომიკური რამ, როდესაც უყურებ რომ იგივე კომპანიები, იგივე რაოდენობის თანხას ძირავდნენ ადრე ნაციონალურ მოძრაობას და ახლა მათ მოეწონათ ქართული ოცნება და ახლა ძირავენ უკვე ქართულ ოცნებას. ამდენად. ა საერთაშორისო ორგანიზაციის ქალი ხელმძღვანელი ხართ ქალების ნარატივისთვის ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი. აი რომ გვითხრათ რამდენად რთული იყო ესე თქვათ ამ პოზიციამდე მოსულა და თუ იყო ამაში ის კომპონენტი რომ ქალი ხართ აა იცით მე მე ვიტყოდი რომ პირიქით მე უფრო ძლიერად გრძნობდი თავს იმის გამო რომ ვიყარი ვიყავი ქალი რთულია რომ იყო ხემძღვანელ პოზიციაზე რთული არის რომ წინააღმდეგობა გაწიო ხოლმე და წინააღმდეგობა გაუწიო ისეთ გამოწვევებს რომელიც ბევრი მაქვს და ხა იცით რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ეს საკითხი თავდასხმების სოციალურ ქსელებში უფრო აქტუალური გახდა რომელშიც მე ვცხოვრობ ძალიან ბევრი ძალია თამაზე ნუ როგორ რეაგირებთ და ვცდილობთ რომ ყურადღება არ მივაქციო თუმცა ეს არის ძალიან რთული იმიტომ რომ ძალიან დიდ შეურაცყოფებს მაყენებენ ხოლმე უბრალოდ იმის გამო რომ მაქვს მათგან განსხვავებული აზრი ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა თავარ ის არის რომ ალბათ მთელი ჩემი დრო და ენერგია გასული წლების განმავლობაში მაინც დაიხარჯა სწავლაზე და იმაზე რომ მე მიმეღო სხვადასხვანაირი გამოცდილება ამიტომ ყველა ქალს ვისაც უნდა რომ რამეს მიაღწიოს ცხოვრებაში ვეტყვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარგად ისწავლონ ბევრი იკითხონ და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გამოცდილება 
ამ გამოცდილებას როდესაც ადამიანები იღებენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს გამოცდილება სხვა სამსახურშიც გამოიყენონ დრო ხო მე მაგალითად მუშაობდი ბიზნეს სექტორში მუშაობდი მთავრობაში ახლა ვარ არასამთავრობო სექტორში მაგრამ ყოველ ეს გამოცდილება რაც ქონდა აქამდე ამას ყოველფერს ვიყენებ ახლა აქ სადაც ვარ მე სამე ყოველზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის რომ იცოდე ჭკვიანი ადამიანების შემოკრება შენს გარშემო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა გუნდი არის ყოველზე მნიშვნელოვანი რაც არის საფუძველი იმისა რომ იყო წარმატებული მთავარი ალბათ არის იმ ღირებულებების მიმართ ერთგულება რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და ჩვენ მე მგონი ნამდვილად ერთგულები ვართ ამ ღირებულებებს წარმატებებს კი სურობთ და ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის ჩვენ სამ ინტერვიუს და გარეცემას დაეწია ევროპარლამენტის შეფასებები საქართველო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით რეზოლუციის საბოლოო ტექსტში კორუფციაც არის ნახსენები და ევროპარლამენტარები პრაქტიკულად იგივე გამოწვევაზე მიუთითებენ რაზეც ჩვენს ინტერვიუში საერთაშორისო გამჭვალობის ხელმძღვანელმაც გააკეთა აქცენტი კერძოდ ევროპარლამენტი აღიარებს იმ შედეგებს რასაც საქართველო მიაღწია დაბალი და საშუალო დონის კორუფციასთან ბრძოლის ნაწილში და რამაც თავის მხრივ ევროპარლამენტარების შეფასებით თვე დადებით პოზიციებში ასახვა სხვადასხვა რეიტინგებსა თუ აღქმის ინდექსებში თუმცა მიუხედავად ამისა ევროპარლამენტარებს მიაჩნიათ რომ მაღალი დონის ელიტური კორუფცია ქვეყნისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ხაზს უსვამენ რომ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი იქნება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს შორის მკვეთრი საზღვრის გავლების და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის გარეშე კიდევ ბევრი საინტერესო აქცენტია ამ რეზოლუციაში რომელსაც კოსტუმრებთან ერთად გავშლით ანალიტიკის დღევანდელ გადაცემებში ეს ოდნავ მოგვიანებით მოკლედ მე მგონი სასარგებლო რჩევები მოვისმინეთ საერთაშორისო გამჭვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორისგან განათლება გამოცდილება საკუთარი თავის რწმენა და იდეალების ერთგულება არ არის ნამდვილად ურიგო ჩამონათვალი პრინციპში ამ ჩამონათვალის ყველა პუნქტია ალბათ შერწყმული ჩვენს მეორე სტუმარში რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერში შემომიერთდება საქართველოში სულ რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა და მიხარია რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად ქალების ნარატივის ეთერისთვის მაინც გამონახადრო აიდაი ერკებაევა ჟურნალისტი და ყირგიზეთში ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ჟურნალისტური გამოძიების ავტორია გამოცემა კლუბის გუნდთან ერთად აიდაიმ 2017 წლის ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბება გამოიწია ჟურნალისტური გამოძიებების გამო კლუბის წევრებმა არაერთი მუქარა მიიღეს მათ უკრძალავდნენ პრეზიდენტზე კრიტიკული მასალების გამოქვეყნებას თუმცა კლუბმა ყირგიზეთში დღეს უკვე პოპულარულმა ონლაინ მედია გამოცემამ საქმიანობა არ შეწყვიტა მოგესალმებით აიდაი ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და უნდა აღვნიშნოთ რომ ძალიან აქტუალურ დროს დღეზე ჩვენთანაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია. მოდი ცოტა უფრო დეტალურად მოგვიყავით იმ ჟურნალისტური გამოძიების შესახებ, რომელმაც უდავოდ ძალიან ბევრი პრობლემაც მოგიტანათ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან კარგი ჟურნალისტური სახელიც. ინსტრუმენტებისა <gülüyor> ამ მომჩევლებისა ასევე ონლაინ ჰოსტინგის ყველაფერი იყო სერვერებზე ჩვენი სახელმწიფო სარეგისტრაციო სამსახურისა ეს არის უწყება რომელიც დაკავებულია კავშირები და ესეთი სახელმწიფო უწყება არის ჩვენ მივაკლიეთ ამ კვალს მივაგენით და ორი კვირის შემდეგ არჩევნებიდან და უცებვე ამის შემდეგ დაიწყო ჩვენი ბრალდება იმაში რომ ჩვენ მანძე ჭორებს ვარცელებთ არა სწორ ფორმაციას ვარცელებთ და რაღაც ცდილობთ რომ შემოვიტანოთ შფოთი საზოგადოებაში რა აი ამ გამოძიებას გარდა იმისა რომ ცხადია მუქარები მიიღეთ თქვენ საბოლოო ჯამ შეი ეფექტის სახით რა მოიტანა იმ თქვენმა გამოძიება ა ანუ პრინსტო რა მოგვიტანა მან მოგვიტანა ჩვენ ასე მიგვაჩნია ყოველთვის მთავარში რომ ბოლო არჩევნებზე ყირგიზეთში გამოიყენებოდა ადმინისტრაციული რესურსი თუ ჩვენ იმაზეც არ ვისაუბრებთ ისე თუ ბრალურ ამენებზე როგორც არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება აგიტაციის ან სტუდენტების და უშუალოდ საქმე ჩართვის დროს შეიძლება ჩვენი გამოძიება ამტკიცებს რომ გაწასული არჩევნები არ იყო მთლად სამართლიანი და გამოიყენებოდა ადმინისტრაციული 
Sakme <laughs> Gaz <laughs> Nastavlení. <gülüyor> Journalistin <gülüyor> 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 Global citizen statistics Michael Bicharshan, Ormutsta, Ori journalist Mokles, Matiz Hramet, Procentiki Kaligo, Esrit Horietas Tormet, Orietas Tutmet, Lebisa Shual, Machuenebelze, Urgermeti, Holo Orietas Hratz, Shemdek, Quella Zemagal Machuenebelia, Dutch Eril journalist Abisritskuma, Sharshan Telim Soplius Mashtabit, Ora Samutska Dach, Arbakedan, Utmutsta, Chudmeti Procenti, Dajir Sakutar Kuaganashi, Kolomati Rua Procenti, Kali, Sakmot Zim Statistica, Picro Quella Sertobli, Tanmin de Ruli. Metidalis me